வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மருத்துவக் குழு நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை தொற்று அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க மருத்துவ நிபுணர் குழு பரிந்துரை மின் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு புதிய இணையதளம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் பூட்டானில் அறுநூறு மெகாவாட் நீர்மின் திட்டம் காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள சவால்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் அழைப்பு தமிழகத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று சென்னையில் மட்டும் இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தகவல் பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்கா அருகே படகு கவிழ்ந்து விபத்து இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழப்பு இனி விரிவான செய்திகள் தமிழகத்தில் நாளையுடன் பொது ஊரடங்கு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இதில் பங்கேற்ற மருத்துவ நிபுணர்கள் அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் ஊரடங்கிற்கு பிறகு அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவக் குழு நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் ஜெய் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அரசு உயரதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் பங்கேற்றனர் இதில் பங்கேற்று பேசிய மருத்துவக் குழு நிபுணர்கள் அடுத்த கட்டமாக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் செயல் திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் எடுத்துரைத்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் மருத்துவ பரிசோதனை தொடர்பான நடவடிக்கைகள் சிகிச்சை முறைகள் பரவல் அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் ஆகியவை குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தனர் மாநிலத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யவில்லை என்று தெரிவித்தனர் திருச்சி மதுரை வேலூர் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் பரிசோதனையை அதிகரிப்பது தொடர்பாகவும் தாங்கள் பரிந்துரை செய்ததாக கூறினார்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் சென்னையை தவிர மற்ற மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தது என்று தெரிவித்தனர் காய்ச்சல் சளி உள்ளிட்ட எவ்வித அறிகுறி இருந்தாலும் உடனடியாக பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை மேற்கொண்டால் மட்டுமே நோயை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று கூறினார்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஃபீவர் கிளினிக்ஸ் ஃபீவர் கிளினிக்ஸ்னா ஒரு கம்யூனிட்டியில் போய் டாக்டரும் வந்து அவங்க யாருக்கு அறிகுறி இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி அங்கே லேப் டெக்னீஷியன் வச்சு டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இந்த இனிஷியேட்டிவ் சென்னையில் நிறைய ஏரியாஸில் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நம்மளால் நிறைய கேஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுது அதனால தான் நம்மளுக்கு ஒரு சென்னையில் கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் இப்போது ஃபேவரபிளாக ஆகுது ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து நாங்கள் மிச்சம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் எங்கே எங்கே அப்போ ட்ரெண்ட் இருக்குது அதை ரெப்ளிகேட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா யார் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் ஃபீவர் கிளினிக்கு அவங்க ஒரு கேலண்டர் கொடுத்தாங்கன்னா எதா ஒரு சிம்டம் இருந்தாலும் ஜுரம் சளி இருமல் மூச்சு வாங்கிறது கஷ்டமாக இருந்தது இல்லை சோர் த்ரோட்டு அதே மாதிரி சில சிம்டம் ஸ்பெசிஃபிக் டு கோவிட் இருக்கு ஸ்மெல் லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு ஸ்மெல் தெரியாது இல்லை லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எதா ஒரு அறிகுறி இருந்தான்னா அவங்க வந்து அந்த ஃபீவர் கிளினிக் போயிடலாம் அங்கே வந்து அவங்க டெஸ்ட் எடுப்பாங்க சென்னையில் தீவிர கவனம் செலுத்தியது போல மற்ற மாவட்டங்களிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் காய்ச்சல் முகாம்களை நடத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்ததாக குறிப்பிட்டனர் நோய் தொற்று அதிகரிப்பது கண்டு பயப்பட வேண்டாம் என்றும் உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைந்து வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் ஊரடங்கு மட்டுமே இந்நோயை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று கூறிய மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் பொது போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை கூடுதல் கட்டுப்பாடு தேவை என்றும் 
அதிக இடங்களில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்கள் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்து சொல்லி அது இப்ப இனிமே எல்லாரும் ஐஎம்ஏக்கு மத்த இதுக்கும் எல்லாம் சர்க்குலேட் பண்றதுக்கு பிளான் இருக்கு சோ தயவு செஞ்சு திருப்பியும் சொல்றேன் பிரெஸ்ஸும் ஒத்துழைக்கணும் எல்லா பப்ளிக்கும் மாஸ்க் அணியாம தயவு செஞ்சு வெளியில வராதீங்க சோ இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் பண்றதுனாலேயே எப்படி நம்ம சீக்கிரமா ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது ஐசோலேட் பண்ணிக்கணும் டெஸ்ட் பண்ணி தேவை இருந்தா கவர்மெண்ட் இல்லட்டா கார்பரேஷன் சொல்ற மாதிரி மருத்துவர் இதில் வந்து என்னென்ன முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மக்கள் மத்தியில் இதை பற்றி பீதி அதிகமாக இருக்கிறது பாசிட்டிவ் தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது பயப்படுறாங்க அறிகுறிகள் தெரிஞ்சால் முதல்ல சீக்கிரமாக டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேரணும் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிஷன் போகும்போது ஜீரோ டிலே எந்த விதமான தாமதமும் இல்லாமல் மக்கள் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு நவீன சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற பற்றி நாங்கள் சொன்னோம் முதல்வர் அவர்களும் அதுக்கான உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் நாட்டின் நீர்வழி பாதை மற்றும் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களில் மின் திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்குவதற்கான புதிய இணையதளத்தை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் இந்த இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பதாரர்கள் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் மூலம் அதற்கான சான்றிதழை பெற முடியும் இதுகுறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த இணையதளம் வாயிலாக விரைவாகவும் வெளிப்படை தன்மையாகவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எளிதாக வர்த்தகம் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்யும் வகையில் தேசிய மின்னணு நிர்வாக பிரிவின் உதவியுடன் இந்த இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் எசோ நாயக் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் முப்படைகளின் தளபதிகள் பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கொரோனா தற்பாதுகாப்பு உபகரணங்களை மாதத்திற்கு ஐம்பது லட்சம் அளவில் ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்திற்கு இது ஊக்கமளிக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பூட்டான் நாட்டின் சுகாதாரம் பொருளாதார சவால்களில் அந்நாட்டிற்கு இந்தியா உறுதுணையாக இருப்பதாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் பூட்டானில் அறுநூறு மெகாவாட் நீர் மின் திட்டத்தை காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்து பேசிய போது அவர் இவ்வாறு கூறினார் இது தொடர்பாக பூட்டான் அரசுக்கும் கோலாங்சு நீர் மின் திட்ட நிறுவனத்திற்கும் இடையே கையெழுத்தானது அப்போது பேசிய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு மேலும் ஒரு மைல்கல் என்று குறிப்பிட்டார் இதற்காக பூட்டானில் உள்ள ட்ரக் கிரீன் மின்கழகத்திற்கும் இந்தியாவின் சட்லஜ் நீர்மின் நிறுவனத்திற்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார் இத்திட்டத்தின் மூலம் பூட்டானில் ஏராளமானோருக்கு பொருளாதாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இந்தியாவும் பூட்டானும் உண்மையான நட்பின் அடிப்படையில் பல்வேறு துறைகளில் இணைந்து செயல்படுவதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறினார் பூட்டானின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள கோலாங்சு ஆற்றில் நிறைவேற்றப்பட உள்ள இத்திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் மத்தியில் நிறைவேறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் பூட்டான் வெளியுறவு அமைச்சர் யாங்போ தாண்டி டார்ஜி மற்றும் இந்திய வெளியுறவு செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள சவால்களை முதலீட்டாளர்கள் வாய்ப்புகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் காணொலி காட்சி வாயிலாக பேசிய அவர் நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஊரடங்கு காலத்தில் உணவு விநியோகம் தடையின்றி வெற்றிகரமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டதாக கூறினார் பிரதமர் அறிவித்த சுயசார்பு திட்டத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் இந்தியா சிறந்து விளங்குவதாக மற்ற நாடுகள் எண்ணுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இத்துறை முழு அளவில் செயல்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்திய உணவுகளை மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரபல உள்ளூர் தயாரிப்புகளை பெரிய சில்லறை வர்த்தகர்கள் மூலமாக சந்தைப்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளை அவர் அறிவுறுத்தினார் உணவு தயாரிப்பில் நவீன தொழில்நுட்பங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டார் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளில் எழுபத்து நான்கு சதவீதம் அமைப்பு சாரா துறையின் மூலம் கிடைப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தை எதிர்காலத்தில் சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியும் என்றும் அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் தெரிவித்தார் 
மக்கள் நலன் கருதி எரிபொருள் விலை உயர்வை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் எரிபொருள் விலை உயர்வுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது இது தொடர்பாக காணொலியில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள சோனியா காந்தி கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் அவதிப்பட்டு வரும் மக்களுக்கு உதவும் வகையில் லாப நோக்கில் அரசு செயல்படக்கூடாது என்று தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தில் இருபத்தி முறை எரிபொருளின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சமூக வலைதளம் மூலம் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று எரிபொருள் விலை உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று மத்திய அரசை வலியுறுத்தினார்கள் ஜம்மு காஷ்மீரில் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் இன்று காலை மூன்று தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஊடுருவியுள்ள தீவிரவாதிகளை வேட்டையாடும் பணிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன கடந்த மே மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடத்தப்பட்ட அதிரடி தாக்குதலில் மூன்று முக்கிய தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியை ஒட்டிய கிராமங்களில் நேற்று கல்ஷியான் நவ்சேரா ஆகிய இடங்களில் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது அங்குள்ள வனப்பகுதிகளில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து இந்த தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது இந்த நடவடிக்கையின் போது தீவிரவாதிகள் சிலர் பாதுகாப்பு படையினர் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாகவும் இருதரப்புக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கி சண்டை மூண்டுள்ளதாகவும் ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் குல்சோஹார் என்ற இடத்தில் மூன்று தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டதாக பாதுகாப்பு படை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருந்த இடத்தில் இருந்து ஏ கே நாற்பத்தி ஏழு ரக துப்பாக்கி ஒன்றும் இரண்டு கை துப்பாக்கிகளும் கைப்பற்றப்பட்டதாக தெரிகிறது சம்பவம் நடந்த இடத்தில் மேலும் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருக்கிறார்களா என்பதை கண்டறிய தேடுதல் வேட்டை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஐந்து லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தைந்து லட்சத்து எண்பதாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று எண்பதாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் பத்து லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் நோய் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து பதினோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தொன்றாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பதாகவும் உள்ளது ஸ்பெயினில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பதாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்து மூன்றாகவும் அதிகரித்துள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று பத்தொன்பதாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பதினேழாகவும் அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இத்தாலியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து முன்னூற்று பத்தாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி எட்டாகவும் அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வருபவரின் விகிதம் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மாநிலத்தில் எண்பத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் அங்கு இதுவரை ஏழாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள
பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் பதினேழாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு பத்தாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் சென்னையில் மட்டும் இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது ஒரே நாளில் அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்து ந் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தோராக அதிகரித்துள்ளது மேலும் முப்பதாயிரத்து ஐந்து பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டதன் மூலம் இதுவரை மொத்தம் பத்து லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் தமக்கு தொற்று இல்லை என தெரியவந்துள்ளதாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் சென்னை ராயபுரம் மண்டலத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தம்மால் மற்றவர்களுக்கு பிரச்சினை வரக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் ஐந்து நாட்கள் தம்மை தாமே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று ஏற்படாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உரிய மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்வது மட்டுமன்றி சத்துள்ள உணவுகளை உண்ண வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் சென்னையில் இரண்டாயிரம் குடிசை பகுதிகளில் மைக்ரோ திட்டத்தின் அடிப்படையில் கொரோனா தொற்று கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று குறிப்பிட்டார் திமுக இளைஞரணி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு அனுமதி இல்லாமல் சென்றுள்ளார் அதேபோல தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னைக்கு அனுமதி இல்லாமல் வந்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கடன் உதவிகளை சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் வழங்கினார் ஈரோடு மாவட்டம் உமாரெட்டியூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற கடனுதவி வழங்கும் விழாவில் எண்பத்து மூன்று பயனாளிகளுக்கு தலா இருபத்தை ரூபாய் வீதம் உதவித்தொகைகளை வழங்கினார் இதன்பின் பயனாளிகளிடம் பேசிய அவர் கடன் தவணைத் தொகையை உரிய காலத்தில் செலுத்தி கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தை நஷ்டத்தில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் கொரோனா தொற்றை தடுக்க தாம் முன்வைத்திருக்கும் ஆலோசனைகளை தமிழக அரசு உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பொது ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ள மக்களுக்கும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கும் தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் நியாய கடைகள் மூலம் அனைவருக்கும் விலையில்லா முகக்கவசங்களை வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பல்கலைக்கழகங்களில் செமஸ்டர் தேர்வுகளை ரத்து செய்து மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் மருத்துவ பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் உள்ளிட்டவர்களுக்கு மருத்துவ பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளான முன்கள பணியாளர்களுக்கு அரசு அறிவித்த நிதியை உடனே வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறிவிட்டதா என அறிய மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவை நியமித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் தந்தை மகன் ஆகிய இருவர் உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற தமிழக அரசு எடுத்துள்ள முடிவில் தலையிட விரும்பவில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்த வழக்கு நீதிபதிகள் பிரகாஷ் புகழேந்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது இவ்வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற அனுமதிக்குமாறு மாநில அரசின் வழக்கறிஞர் கோரிக்கை விடுத்தார் இதை கேட்ட நீதிபதிகள் அரசின் கொள்கை முடிவுகளுக்கு நீதிமன்றத்தின் அனுமதி தேவையில்லை என்று தெரிவித்தனர் இவ்வழக்கில் காவல்துறையினர் உரிய ஒத்துழைப்பு அளிக்காதது தெரிய வருவதால் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையம் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியரின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்று கூறினார்கள் தடயவியல் அதிகாரிகள் அந்த காவல் நிலையத்திற்கு சென்று ஆதாரங்களை சேகரிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தனர் இதற்கிடையே தாமாக முன்வந்து பதிவு செய்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை இவ்வழக்கை நாளை விசாரிக்க உள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் மின் கட்டணம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என மனுதாரரும் தமிழக மின் பகிர்மான கழகமும் எழுத்துப்பூர்வமாக வாதங்களை தாக்கல் செய்யுமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா பொது ஊரடங்கு காரணமாக வீடுகளில் மின் கணக்கீடு செய்யப்படவில்லை இதனால் கொரோனாவுக்கு முந்தைய
ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு நான்கு மாதங்களுக்கு தலா இரண்டு மாதம் வீதம் மின்சார பயன்பாடு கணக்கிட்டு செலுத்தப்பட்ட தொகை கழிக்கப்பட்டு மீத தொகை வசூலிக்கப்படும் என்றும் மின்சார வாரியம் அறிவித்திருந்தது மின் வாரியத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் தலா இரண்டு மாதங்களுக்கு தனித்தனியாக கட்டணம் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது இதற்கு தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில் மின் அளவீட்டு பணிகளை மேற்கொள்ளாவிட்டால் முந்தைய மாத கட்டணத்தின் அடிப்படையில் மின் கட்டணம் நிர்ணயிப்பதற்கு விதிகள் உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சுப்பையா கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் மின் கட்டணம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்று இருதரப்பினரும் எழுத்துப்பூர்வமாக வாதங்களை தாக்கல் செய்யும்படி கூறி வழக்கை ஜூலை ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா் வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் தமிழர்களை மீட்டு வரும் விமானங்கள் சென்னையில் தரையிறங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள விமான நிலையங்களில் மீட்பு விமானங்கள் தரையிறங்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு சார்பில் கூறப்பட்டதற்கு தமிழக அரசு இதை தெரிவித்துள்ளது இந்த வழக்கில் மத்திய அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மூன்று கட்டங்களாக வெளிநாடுகளில் சிக்கியிருக்கும் இந்தியர்களை மீட்க ஆயிரத்து இருநூற்று விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதுவரை அறுநூற்று விமானங்கள் மூலம் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஏழு இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழர்கள் பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று ஏழு பேர் வெளிநாடுகளில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சுப்பையா மற்றும் கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படும் விமானங்கள் தமிழகத்தில் தரையிறங்க அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக கூறினார் இதனால் பெங்களூரு ஹைதராபாத் ஆகிய இடங்களில் விமானங்கள் தரையிறக்கப்பட்டு அங்கிருந்து தமிழர்கள் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் என்று கூறினார் தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் விமானங்கள் தரையிறங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களை தெரிவிக்க அவகாசம் கூறினார் இதையடுத்து இந்த வழக்கு விசாரணையை நாளைய தினத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது தனியார் சுயநிதி கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்திற்கு எதிராக முறையிட கட்டண நிர்ணயக் குழுவை அணுகும்படி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக கல்வியியல் கல்லூரிகள் சங்கம் சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சங்கம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் எண்பத்தைந்து கல்லூரிகளுக்கு தலா ஒரு மாணவருக்கு நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து ரூபாய் என்று கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்காத இருநூறு கல்லூரிகளுக்கு தலா ஒரு மாணவருக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் கட்டணமும் நானூற்று பதினோரு கல்லூரிகளுக்கு ஒரு மாணவருக்கு இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் கட்டணமும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த கட்டண விகிதங்களை மாற்றியமைக்க கோரி விண்ணப்பித்த நிலையில் கட்டண நிர்ணயக் குழு தலைவர் இறந்துவிட்டதால் இதுகுறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த மனு நீதிபதிகள் சுப்பையா கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு தரப்பில் கட்டண நிர்ணயக் குழு தலைவராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே வெங்கட்ராமன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டது இதையடுத்து நீதிபதிகள் அளித்த உத்தரவில் கட்டண முறையீடு தொடர்பாக கட்டண நிர்ணயக் குழுவை அணுகும்படி கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர் ஊரடங்கினால் பல்வேறு பயணிகள் ரயில் ரத்து செய்யப்பட்டதை அடுத்து முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பயணச் சீட்டுகளுக்கான தொகையை தெற்கு ரயில்வே திருப்பி அளித்து வருகிறது அதன்படி கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் நேற்று வரை எட்டு லட்சம் பயணிகளுக்கு நாற்பத்தி நான்கு கோடியே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் சென்னை கோட்டத்தில் பனிரெண்டு கோடியே எண்பத்து மூன்று லட்சம் ரூபாயும் மதுரையில் நான்கு கோடியே முப்பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாயும் சேலத்தில் ஆறு கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் திருச்சியில் நான்கு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாயும் திருப்பி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது திருவனந்தபுரம் கோட்டத்தில் பதினோரு கோடியே இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் பாலக்காடு கோட்டத்தில் ஐந்து கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாயும் முன்பதிவு பயணச் சீட்டுக்கான கட்டணம் திருப்பி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்கா அருகே படகு ஆற்றில் மூழ்கி இருபத்தி எட்டுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் டாக்கா அருகே சியாம்பஜார் பகுதியில் உள்ள புரிகங்கா ஆற்றில் பயணிகள் படகு இன்று காலை சென்று கொண்டிருந்தபோது மற்றொரு படகு மோதியதில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக பி எஸ் எஸ் என்ற அதிகாரப்பூர்வ செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பயணிகள் படகில் ஐம்பது பேர் பயணம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் ஆற்றில் இருந்து இருபத்தெட்டு பேரின் உடல்கள் மட்டுமே மீட்கப்பட்டுள்ளன மேலும் மீட்புப் பணி தொடருவதால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள்
கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மருத்துவக் குழு நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை தொற்று அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க மருத்துவ நிபுணர் குழு பரிந்துரை மின் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு புதிய இணையதளம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் பூட்டானில் அறுநூறு மெகாவாட் நீர்மின் திட்டம் காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள சவால்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் அழைப்பு தமிழகத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று சென்னையில் மட்டும் இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தகவல் பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்கா அருகே படகு கவிழ்ந்து விபத்து இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்